Fala galera, aqui é o Absinto. Galera, hoje eu venho fazer um negócio que faz há muito tempo que eu não faço, é falar sobre o progresso aqui do PokerCraft. Pra quem não sabe, vai lançar a versão 3 dele uh, e tá em desenvolvimento há muito tempo, cara. E é um mod que eu vou fazer série. É do Minecraft Pocket Edition ou Minecraft, pra quem preferir, mas é Minecraft Pocket Edition, é Minecraft de celular e vamos que vamos. Primeiro tudo aqui, eu vou falar tudo pra vocês que vem adicionando aqui conforme o Twitter do, do desenvolvedor, que é a Red Studios. Eu vou deixar sempre na descrição pra vocês, pra quem quiser acessar aí. Mano, tá ficando muito da hora. Ele adicionou o spawn de, de pokémons, ele adicionou um negócio muito da hora que foi hoje cedo Então galera, vou tentar trazer um vídeo por semana dessa série aqui Falando sobre a atualização, tudo que veio de novo Então se curtir a ideia, não esqueça, clica no like para dar aquela fortalecida E me siga no Twitter, porque o Twitter é o que explana para todo mundo quando tem vídeo novo Então me siga lá no Twitter que é felicidade Vamos de tudo aqui, primeiro aqui eu vou baixar aqui O primeiro que tem aqui é isso aqui galera, o que, que seria essa caixinha aqui ó o que, que é essa caixinha? Essa caixinha é onde você vai clicar pra você guardar os pokémons ali dentro, tá ligado? Vai aparecer a, os slots, todos os slots pokémon. Você pode pegar um no seu inventário, guardar ou pegar de volta, tá ligado? Que é bem legal o jeito que tá ficando ela, o desenho aqui, igualzinho o porque... O Pixelmon normal. O Pixelmon acho que tinha esse daqui, mas era um pouco maior, né? A parte de baixo aqui é um pouco mais fino, ó, tecladinho, pá. Muito top, mano. Esse aqui é onde você pode guardar todos os seus pokémons. O que ele escreveu aqui, ó? Uh, como a minha foto, quero mais. Uh, Siga-me. Ou compartilhe esse post para avisar os outros. Pokécraft está em pleno desenvolvimento como... E aqui aparece hashtag RT. Eu vou até dar um RT aqui, ó. Confirma todo mundo, dá um RT aqui também. Quem curtir, esse aqui vai estar no meu Twitter também. Então é só ver lá. Uh, vamos baixando aqui. Vamos ver o que ele mais falou. Ok, você não terá que baixar um arquivo de recursos para os sons de qualquer mais. O que, que seria isso? Pra quem não sabe, o Pokécraft versão 0.2, você tinha que baixar os arquivos, aí tinha que baixar os sons dos pokémons também. Tinha que você passa perto do Magikarp e fazer assim, Magikarp, tá ligado? Senão ele não fazia esse som. Então esse é um arquivo bem da hora, que vai, acho que vai ser só um, um mod PKG, né? Ele vai instalar. E também um, um, faz um tempo já que o Block Launcher não atualiza, galera. Até, até que atualizou, acho que a versão foi a 1.2.7. A 1.2.8 não atualizou. Então, não sei se você está esperando lançar uma versão mais fixa, tipo a 1.3, né? Que nós está esperando faz anos, mas um dia vai chegar. Mas está aqui. Uh, vamos nessa notícia de baixo aqui. Ok, construir, construir um novo sistema de dados e bem. Uh, isso vai revolucionar como o Procrash vai funcionar. Também deve um PC, tem seu próprio Pokémon ou deve todos os PCs compartilhados Pokémon. Isso aqui é o que está falando aqui, é a mensagem de cima. Né, que é um PC onde que vai adicionar todos os pokémons ali dentro Onde você pode selecionar o mais fraco Ah, tem um pokémon fraco, guardar ele Guarda e anda com dois, três só, tá ligado? É aquela parte de cima Aqui embaixo, isso aqui é da hora, mano Ó. Ok, spawner é quase totalmente reimplementado Mas, me... uh, mas importante Devo manter estes? É uma pergunta que ele fez Olha o jeito que tá, mano, o spawn de, de Bulbasauro Olha o tanto. Você pode ver que também tem tamanho. Eu não sei se ele vai fazer um sistema de tamanhos conforme o level. Tipo, esse no centro aqui, como vocês estão vendo, ó. É pequenininho. Tipo, esse aí é nível 2, tá ligado? Os grandão aqui, 5, 6, 7, conforme o tamanho dele. Né? Conforme vai passando as evoluções também. Eu não sei se ele falou do sistema de... Conforme uma, uh, as evoluções de nível, né? Tipo, chegou nível 15, evolui já o Bobasauro. Entendeu? Até o, o boladão lá. Uh, vamos para a próxima notícia, aqui O novo sistema de dados permite a todos os pokémons Ter estatísticas, habilidades e movimentos diferentes Isso fará seu, po seu mundo Pokécraft ganhar vida Com diferentes inimigos e desafios Isso é legal, do, do, do Pixelmon tinha isso Que era o sistema de EVs, né? Conforme mais você vai testando, treinando os EVs Defesa, ataque, speed e tudo mais Seu pokémon ia ficar mais forte Depende do nível, de tipo de Pokémon que você enfrentar, planta, água, fogo, tá ligado? Tinha um diferencial aí, então você poderia treinar mais para aumentar isso. Isso é bem legal. Uma aqui embaixo aqui. Uh, muito bem, o som do motor é ainda sob escuta. Músicas vão ser cortadas aleatoriamente por algum motivo. Uh, além de que eu tenho lentamente começado a trabalhar sobre spawn novamente. Encontre uma nova maneira de criar entidades com mais opções. E agora testei um novo sistema de dados. E ele funciona, graças a Deus, então tá funcionando todo o sistema de dados, está perfeitinho. Aqui apareceu aí embaixo também, ó. Novo som está quase pronto. Ah, motor, Pokécraft, novo som está quase pronto. Só tem que resolver alguns bugs. Deixa eu ver isso aqui de baixo que ele mandou. Trabalhando em um novo motor de som totalmente otimizado para músicas, pokémons, efeitos, etc. Deve ser a versão final, bem como o carregamento do item. Isso é bem legal, tá ligado? Vai ter música no jogo, além do som dos pokémons, como eu expliquei pra vocês 
o próprio som do Magikarp, Magikarp, ele fazia assim, Magikarp. Era até um pouco chato, porque era um pouco repetitivo, né? O Pokémon, é, é, depende da musiquinha, do que ele fala, é repetitivo. Tipo, Pikachu, 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 fica assim, tá ligado? No, quando, pra quem jogou a versão 02, era desse jeito, mano. Ah, o legal é que é tipo assim, o som do, do Pokémon era em área. Então, se eu tô perto dele, ele começa a falar, ele fala, Magikarp. Aí espera uma pausa um tempinho, Magikarp. Aí mais um tempinho, Magikarp, tá ligado? Aí se sair dessa área, você não escutava mais som dele. Você escuta só os que tá perto de você. Isso é bem da hora. Deixa eu ir pra essa aqui. Deixa eu ver. Ok, um PokerCrest tá sendo adiado. A uh, razão de ser, eu quero desenvolver um forte aí para batalhas e um método de jogos. O atraso é talvez um mês, dois, dependendo uh, do se precisar dele. Então lamento mais o seu... Para o perfeccionamento do mod. Isso aqui ele falou, só que não, não, ele não aguentou muito, não. Porque esse aqui foi 3 de janeiro. Hoje é nível de 16, né? Aí ele continuou desenvolvendo dia 8. Ele falou que era dois meses, mas tá aqui. Né? Não sei se daqui a dois meses que vai lançar a versão final, né? Mas o desenvolvimento do mod tá perfeito, galera. Vamos ver aqui. Pergunta. O spawner funciona, mas seria melhor ter especificado. Eh, Específico Pokémon desovar em grupos com base em biomas lá, eu preciso de feedback. Isso aqui ele perguntou pra galera que seria, seria interessante, né? Tipo assim, jungle. Tem uma espécie é, normal de, de pokémons em jungle. Tem os Monken lá, é tudo certinho. É, na água, Magikarp, lógico, Lapras. Aí div, tem que dividir assim em biomas, se crer bem, mas é legal. É o mesmo exemplo do Pixelmon. Pixelmon é assim, é dividido em áreas. Cada um tem a sua área. Ah, aqui ó, a parte do, do Artave Que ele tinha postado o um negócio Deixa eu baixar mais um pouquinho Aqui Atualmente reescrevendo o arquivo mod Poker Crash completamente é, está, será a versão, está será a versão do mod E o que vai ser lançado Então continua a olhar para fora Aqui ele colocou o sistema Olha que legal A imagem de todos os Pokémon aqui galera Olha lá em cima lá, tá vendo? Pokémon Bulbasauro, Ivisauro, Venusauro Charmander, Charmeleon, Charizard Squirtle, War Turtle Blastoise, Caterpie, Matapod, Butterfly. Aí por assim vai em diante aqui, tá vendo? Arbok, Ekans, Arbok, Pikachu, Raichu. Uh, nossa, tem muito, mano. O Paras, mano, eu curto muito o Paras. O outro Pokémon que eu mais gosto é o Paras. E o Paras e, e o Parasect. É um dos mais tops. Vamos descendo aqui. Ó, update. Sobre o e-mail, todos os Pokémons 151. Ainda trabalhando para conseguir os dados, terminou... Para todos os 151. Galera, vai ter 151 fucking pokémons nesse mod. Eu, não, eu tinha visto uma mensagem que ele tinha mandado. Que ele vai tentar otimizar, deixar o menor possível para não dar lag, né? Porque isso é muito pokémon, mano. Algum sistema de área, pá, então vai ser tenso. Update. Encontrei um bug que quebrou minha função aleatória. Aleatória é a spawn de pokémon, né? Uh, isso era por o Pokécraft versão 2. Níveis onde tão alto low. Aqui é uma tradução meio louca, mas saiu isso. Vamos ver isso aqui. Comandos em Pokécraft Poké só devem ser utilizados no criativo. Ele vai colocar alguns comandos se você quiser fazer. Se mesmo quiser spawnar Pokémon. Que é um comando da hora, né? Colocar assim. Vamos baixar aqui. Uh, sorry. Ah não, isso aqui é um negocinho. Aqui, continua. Atualização rápida. Até agora eu ter chegado sobre o conjunto de dados 143 pokémons e pronto. Pai, o último oito são legendários. Nossa, mano, que da hora. Eu não sabia que ele ia colocar na primeira versão, na versão essa aqui é a versão 3. Mas já vai colocar os lendários, já vai ficar pica as galáxias. Provavelmente vai demorar alguns dias, mas eu tenho que fazer todos os 151 de dados gerar em um Pokécraft. Uma vez que é completo, só tenho que terminar o modelo e alguns mecanismos. Aqui, não, peraí. Aqui, qual que é? Finalmente, temos recursos, tabelas, pokémons. Agora vai cair loot. E se isso que é da hora. Se matar algum pokémon, vai cair item, tá ligado? Pra te ajudar na sobrevivência. Uh, dar afastamento, termina amanhã. Então, se esquece de como... E entre. Isso aqui é que é da hora, galera. Aquilo com umas fotinhas aqui de como tá ficando. Tá vendo? Ok, não tenho muito para dar nessa temporada. Mas se você tiver sorte e tweet... É, como este post doente DM, você é o código livre para destravar os cheats do Pokécraft. Ah, e você vai ser uma beta tester RT para a chance de ganhar e boas festas. Isso aqui eu acho que foi, é, Natalzão. Olha que da hora o jeito que tá, galera. Lá de esquerda aqui, a seleção de Pokémon, pá. Ali embaixo as Pokébolas já. Não sei se são todos Pokébolas, mas acho que não, porque ele já tinha mostrado antes já como seria. Aqui são, esses dois aqui eu esqueci o nome desses bichinhos. Eu sei que é do deserto, mano. Ó, o Charizard que tá aqui, galera. Olha que da hora. Charizard. 
O Pikachu, boladão. Aqui. E a, o layout que ele fez, né? Pokécraft Survival Edition. Que ele tá testando na versão 1.2.5. Tá vendo aqui? Acho que 1.2.5 foi a última versão oficial. 1.2.6. Eu não lembro, mas esse aqui tá no 2.5. Né? Aqui embaixo também é uma atualização, ó. Adicionado cerca de 17 novos comandos, incluindo um comando que coloca pokémons status em seu mundo. Isso aqui é bem legal, isso aqui tem no, no Pixelmon, que você pode colocar e adicionar. Só que aqui, não é, seria, aqui é a estátua mesmo, só para mostrar. Aí tem como colocar os pokémons assim parados, né? Vamos ver isso aqui. Trabalhando em novos comandos que ajudarão os jogadores quando eles estão no clima fazendo batoteira. Não entendi. Cheat mod. Tá usando cheat mod. A tradução. Apenas uma pequena screen de meu Pokémon favorito. Olha, que é finalmente no jogo. O dele é o mesmo que o meu. Esse caranguejo aqui, mano. Eu adoro esse caranguejo. Ele é a evolução dele. O Pokémon favorito dele é o mesmo que o meu. Vamos ver o que mais. Uh, tem um novo modelador da equipe. Aqui é o novo pessoa que entrou, tá ligado? Sigam esse cara. Coldplays MCP. Vamos descer aqui. Uh, se o trabalho que faço hoje vai bem, então você pode ver o lançamento do mod inicial no próximo ano. É o que ele falou dos dois meses lá em cima, né, galera? Vamos ver isso aqui. Foi o um movimento dos códigos mod, então acho que posso trabalhar no sistema de geração de estruturas. Hum, vamos ver se ele mandou mais alguma coisa. Aqui já é 10 de dezembro, galera. Aqui no finalzão do ano. Parece ter sido roteirizado a próxima estatística com base em todos, uh, todas as coisas, como a obtenção de do dor de Pokémon e seu efeito, defesa e outros. Vamos ver. Aqui já, aqui já é no começo do mês passado, galera. Então, acho que é os finalmente, né? Na verdade, não. Tem aqui, ó. Tem uma notícia. Bem, desde que as pessoas querem saber quando será lançado o mod, deixe-me compartilhar algumas dicas sobre o que não tenho sido feito. Batalha 650 Pokémon de geração 1, Pokémon Bloco, cerca de método de Gui para insetos grandes. Aqui ele falou uh, o que, que ele já fez ou o que, que ele tá aprendendo a fazer. Mas na parte de cima lá você viu que ele já fez, né? Vamos ver. Aqui a seleção, ó. Só os até as duas começa a ver esse daqui. Pra quem não sabe, pra quem todo mundo que começa a jogar o Pokémon, uh, sempre tem três, três Pokémon inicial, né? Que você pode escolher. Aqui ele colocou um exemplo. Não sei se foi que colocou a Pokébola, mas a Pokébola tá da hora, hein? Curti, mano. Isso é louco. Uh, hype, hype. Família de Ekans no bioma. Bioma cerrado. Olha que da hora, galera. Isso aqui tem no, na versão 2, né? Uh, deixa eu ver essa última notícia aqui. 6 de dezembro. Ótimas notícias. Finalmente terminei o tema... Aqui que eu falei pra vocês do, do, do jeito que ia ficar, né? A textura. Pokémon Survival. Survival Edition. Né? Aqui entrando. Aqui. Deixa eu ver se vai mostrar o menu. Ele não mostrou o menu, mano. Um, spawn de Baby Spawn. Aqui. Deixa eu ver se tem mais. Isso aqui que é da hora, mano. Olha isso. Vai ter healer, mano. Você clica nela e seu Pokémon revive. Aumenta a vida dele, tá ligado? Revive e aumenta a vida. Aqui, ó. Como. É, aqui é da sala do RT também. Como entrar. O que achou? É Deixa eu ver aqui na parte de baixo. Aqui é o sistema de fazer Pokébola. Que eu tinha falado pra vocês, né? Tendo que fazer Pokébola. Que ele falou aqui, deixa eu ver. Não, eu preciso atualizar essas receitas. Tenho vindo os desde a versão 2. Essa aqui é a versão, eu lembro. Isso aqui não é no treino da via. É só alguns biomas e alguns dinossauros muito louco. Aqui do Vladimir. E esse videozinho que é da hora. Ele colocou um, Char um Charizard ali, ó. Vamos ver. Oi, tô... obrigado por travar. Ele sai da Pokébola, o que fica, tá vendo? Um efeitinho ali, pá. Soltou ele, ó. Vamos ver como é que ele vai fazer. Eu, não tinha, eu tinha visto isso aqui, só que eu não lembro. Faz algum tempo já. O, o Pokémon vai ficar assim, galera. Loucão. Não sei se ele vai arrumar isso, né? O Pokémon travando assim. E logicamente, pra quem não sabe, o Pokémon sempre te segue. Né? Depois que você captura ele, ele vai te seguindo. Ó. Acho que ele tá mostrando mais essa parte de, de seguir o personagem. Deixa eu descer mais um pouco. Aqui aparece a testando 0 com 15.6 E lá pra cima ele mudou de opinião e voltou pra 1.2.5 Galera, eu tô esperando muito esse mod Espero que vocês tenham curtido o vídeo Falando de todas as atualizações que vai ter Eu tô muito empolgado, vamos esperar aí Se curtiu, deixa aquele like, o like, se inscreve no seu canal E até o próximo vídeo Valeu, galera